Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình Trong cái video của ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách chơi cũng như là lối lên đồ của Rosaria Trong vai trò support cho DPS vật lý Một nhân vật rất mới và cũng đã hao tổn rất nhiều nguyên thạch của chúng ta ở ngày hôm qua Thật ra thì mỗi khi mà có một nhân vật mới được ra mắt thì mọi người sẽ luôn cố gắng để sử dụng nhân vật đó trở thành một DPS Cũng như là nhiều bài viết sẽ ưu tiên biến Rosaria trở thành DPS vật lý Tuy nhiên thì mình cảm thấy là vai trò tốt nhất của Rosaria chính là support và support cho những DPS vật lý Do đó thì mình sẽ ưu tiên cũng như là trong cái video này chúng ta sẽ nói về vai trò support của Rosaria trước Còn DPS thì mình sẽ làm sau Ok thì đầu tiên thì Rosaria là một nhân vật hệ băng, cầm thương và đột phá tăng phần trăm tấn công Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua về bộ kỹ năng cũng như là cung mệnh để có thể hiểu rõ hơn về nhân vật này Mình sẽ bỏ qua cái phần đánh thương vì nó sẽ không quá quan trọng với vai trò support Tiếp đến là kỹ năng E, lời cáo tội Rosaria nhanh chóng di chuyển về phía sau kẻ địch, dùng thương để đâm xuyên và chém, gây sát thương nguyên tổ băng. Lưu ý là Rosalia sẽ không thể di chuyển nhanh về phía sau lưng kẻ địch, có thể hình to lớn. Đây là một kỹ năng rất là tốt khi mà thời gian hồi chiêu chỉ có 6 giây và có thể tạo ra tới 3 hạt năng lượng nguyên tố, giúp tăng khả năng sạc cho kỹ năng nộ. Tiếp theo là kỹ năng nộ, thánh lễ cuối cùng, vung vũ khí lên và quét sạch kẻ địch, sau đó ngưng tụ hàn băng găm vào mặt đất, gây sát thương nguyên tố băng. Khi băng thương tồn tại, nó sẽ liên tục phát ra hơi lạnh, gây sát thương nguyên tố băng cho kẻ địch gần đó. Kỹ năng nộ của Rosalia tương đối tốt về cái mặt sát thương cũng như cái khả năng cấp nguyên tố băng liên tục lên địch. Tại level 8 thì sát thương của hai phát chém đầu là 166 cộng với là 243%, trong khi sát thương duy trì theo thời gian sẽ là 211%. Hiện tại cung mệnh không thì chiêu nộ sẽ kéo dài 8 giây với khoảng 2 giây sẽ gây sát thương một lần. Tức là trong 8 giây sẽ cho sát thương lên tới là 800%. Năng lượng nguyên tố cần sẽ là 60, một cái ngưỡng trung bình không quá cao cũng không quá thấp và sẽ cần hiệu quả nạp tăng thêm đến từ vũ khí hoặc là thánh di vật. Một phần nữa là chiêu nộ của Rosalia có phần giống như là siêng linh nhưng mà không thể linh động bằng khi mà chỉ hoạt động ở một địa điểm cố định chứ không di chuyển theo nhân vật như là siêng linh. Về phần chiêu nộ và chiêu e thì tí nữa mình sẽ nói rõ hơn ở phía sau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với ba cái thiên phú nội tại. Thiên phú nội tại 1 khi lời cáo tội tấn công từ phía sau kẻ địch, tỷ lệ bọc kích của Rosaria tăng 12% trong 5 giây. Đầu tiên thì tấn công từ phía sau kẻ địch. Như lúc nãy mình có nói là chiêu E sẽ không thể di chuyển ra phía sau kẻ địch, có thể hình to lớn. Do đó thì cái việc mà các bạn đứng trước mặt kẻ địch có thể hình to lớn thì dùng E sẽ không di chuyển ra phía sau và sẽ không tăng tỷ lệ bọc kích. Tuy nhiên thì nếu như mà kẻ địch to lớn quay lưng về phía các bạn và các bạn sử dụng E thì vẫn sẽ tính là sử dụng lời cáo tội tấn công từ phía sau. Do đó thì sẽ vẫn được tăng tỷ lệ bao kích, lưu ý nhé. Cái thứ hai là sự kiểu E của Rosalia có thời gian hồi chiều là 6 giây, trong khi là tỷ lệ bao kích từ thiên phú nội tại tăng trong 5 giây. Do đó thì Rosalia có thể duy trì việc tăng tỷ lệ bao kích của thiên phú này liên tục một cách dễ dàng, khi mà chỉ có một giây thời gian chờ mà thôi. Thiên phú nội tại 2, khi thi triển kỹ năng nộ dựa trên 15% tỷ lệ bao kích của Rosalia tăng tỷ lệ bao kích của cả đội ở gần, từ Rosalia kéo dài 10 giây, Tỷ lệ bảo kích tăng thêm bằng cách này không thể vượt quá 15%. Ở cái thiên phú này thì Rosaria sẽ có thể búp tối đa 15% tỷ lệ bảo kích cho đồng đội dựa vào 15% tỷ lệ bảo kích của Rosalia. Ở cái thiên phú này thì mình đã làm một cái bài test để kiểm tra là để xem là cái lượng búp tỷ lệ bảo kích có tăng thêm khi mà có tỷ lệ đến từ thiên phú nội tại 1 hay không. Hiện tại thì Rosalia của mình có tỷ lệ bảo kích là 87,6% và Bennett có 8,9%. Sau khi sử dụng E thì cái tỷ lệ của Rosalia lên tới là 99,6%. Sau đó thì sử dụng Q thì Bennett sẽ có cái tỷ lệ bao kích lên tới là 23,8%, tương đương với khoảng 15% tỷ lệ bao kích búp tối đa tăng thêm. Do đó thì để Rosalia búp được tỷ lệ bao kích tối đa thì các bạn chỉ cần trang bị cái tỷ lệ lên tới là 88% mà thôi. Sau đó thì dùng E tấn công từ phía sau thì sẽ đạt 100%. Và lưu ý là để búp cho đồng đội chuẩn thì trước khi dùng nộ các bạn hãy sử dụng E tấn công từ phía sau trước để nâng cái tỷ lệ bảo kích của Rosalia lên tối đa nhé. Tiếp theo là thiên phú nội tại thứ ba. Buổi tối từ 18 giờ cho đến 6 giờ, tốc độ di chuyển của toàn đội và bản thân tăng 10%, chỉ có hiệu lực khi di chuyển ở ngoài map. Ok, xong phần thiên phú, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần cung mệnh để xem là những cái ngưỡng cung mệnh nào thì sẽ là hợp lý cho Rosalia support nhé. Cung mệnh 1, khi tạo thành bảo kích sẽ tăng 10% tốc độ tấn công cho bản thân, sát thương gây ra tăng 10%, kéo dài 4 giây. Đây là cung mệnh phù hợp với vai trò DPS của Rosalia. Cung mệnh 2, thời gian của thương băng đến từ chiêu nộ tăng 4 giây, tức là từ 8 giây lên 12 giây. Việc mà thời gian duy trì lâu hơn sẽ cho cái khả năng Rosalia tạo thành sát thương nhiều hơn và cấp nguyên tố băng lâu hơn, 
12 giây thì cái thời gian chờ của chiêu nộ nó chỉ còn là 3 giây mà thôi Do đó thì đây là một cái cung mệnh rất là tốt và tối thiểu nên có dành cho vai trò support của Rosaria Cung mệnh 4 khi chiêu e tạo thành bảo kích hồi 5 điểm năng lượng nguyên tố cho Rosalia Mỗi lần sử dụng chiêu e kích hoạt hiệu quả này nhiều nhất một lần Chiêu e của Rosalia hồi rất nhanh 6 giây một lần và ba hạt năng lượng nguyên tố tạo ra mỗi lần Do đó thì nếu như mà kết hợp với cung mệnh này thì sẽ mang lại cái hiệu quả nạp rất là tốt từ đó thì chúng ta bớt phải trang bị vũ khí hiệu quả nạp cũng như là đồng hồ nạp Thay vào đó thì chúng ta sẽ trang bị vũ khí tỷ lệ bầu kích Thì nó sẽ dễ dàng đạt cái ngưỡng tỷ lệ cao hơn Do đó thì đây cũng là một cái cung mệnh khá là quan trọng cho Rosalia trong vai trò support Cung mệnh 6, đòn tấn công của chiếu nộ sẽ khiến cái địch giảm kháng vật lý 20% kéo dài 10 giây Đây là cung mệnh rất là khỏe để hỗ trợ cho các DPS vật lý như là Razer hay là Iola sắp tới Khi mà các bạn đá lên được cung mệnh 6 Tức là kỹ năng nộ đã kéo dài 12 giây Tức là hiệu ứng giảm kháng sát thương vật lý này có thể hoạt động hai lần Và mỗi khi Rosalia sử dụng kỹ năng nộ Thì có thể kéo dài hiệu ứng này lên tới là 20 giây Như vậy thì theo lý thuyết hoàn toàn có thể kéo dài toàn thời gian Cái hiệu ứng này nếu như mà Rosalia nạp đủ nộ Tuy nhiên thì vẫn là có thể thôi nhá Tại vì là vẫn còn phụ thuộc vào nhiều thứ Cũng như là bị quái tác động ở khoảng thời gian cuối nữa ở phần cung mệnh thì cái ngưỡng đầu tiên nên có tối thiểu để Rosalia support đó chính là cung mệnh 2 để cái chiêu nộ có thể kéo dài lên tới 12 giây. Tiếp theo là các ngưỡng 4 và 6. Theo mình thì ở ngưỡng 4 và 6 thì nó đều là quan trọng hết. Ok đó là phần thiên phú cung mệnh của Rosalia. Bây giờ thì sẽ là về phần vũ khí. Ở Rosalia thì sẽ rắc rối hơn các nhân vật support khác vì Rosalia còn có thêm một khả năng đó chính là búp tỷ lệ bầu kích. Hiện tại thì mình sẽ xét hai cái trường hợp. Một đó là Razer. Razer thì bản thân có hiệu quả nạp rất tốt đến từ thiên phú nội tại cũng như là đến từ cộng hưởng nguyên tố lôi. Do đó thì các bạn có thể trang bị thương có tỷ lệ bầu kích để có thể đạt được tỷ lệ tối đa cho Rosaria. Như hiện nay thì mình đang sử dụng thương quyết chiến thì sẽ cho cái tỷ lệ bầu kích gần như là tuyệt đối. Và do cái việc mà chúng ta lấy thương có tỷ lệ bầu kích nên là cái phần đồng hồ thì các bạn phải trang bị cái đồng hồ hiệu quả nạp. Đi kèm với đó là nếu như vẫn thiếu hiệu quả nạp thì cần trang bị thêm cung mệnh 4 để skill nộ có thể diễn ra liên tục. Trường hợp thứ hai đó là support cho Iola. Iola thì có chiêu nộ rất là mạnh đi kèm với đó là năng lượng nguyên tố cần cũng rất là nhiều lên tới là 80. Do đó thì sẽ cần Rosalia nạp năng lượng nguyên tố hộ. Và nếu như sử dụng Rosalia support cho Iola thì mình sẽ trang bị cái thương Tây Phong. Chúng ta sẽ phải chấp nhận cái việc đó là mất đi khoảng 5% tỷ lệ bầu kích. Bù lại thì kỹ năng nộ của hai nhân vật này sẽ được sử dụng liên tục với cái thương Tây Phong tinh luyện 5 khi tạo ra bầu kích sẽ 100% tạo ra nguyên tố hạt nhân và 6 giây thi triển một lần tương đương với cái thời gian hồi chiêu của kỹ năng nguyên tố của Rosalia tức là mỗi khi Rosalia sử dụng E thì sẽ luôn tạo ra 6 hạt năng lượng nguyên tố và các bạn đổi qua Iola để nhận thì cái khả năng nạp của Iola sẽ rất là tốt khi không cần trang bị hiệu quả nạp mà Rosalia sẽ nạp hộ mặt khác thì khi mà đổi sang thương Tây Phong thì cái sát thương của Rosalia sẽ không quá thọt khi mà thương Tây Phong tại level 90 sẽ hơn thương quyết chiến tận 111 tấn công cơ bản Do đó thì các bạn cũng đừng lo lắng quá nếu như mà Rosalia mang thương Tây Phong Thật ra thì cái thương Tây Phong nó xuất hiện rất nhiều ở trong cái banner vũ khí Hiện tại thì có thể là các bạn chưa được tinh luyện cao Nhưng mà theo thời gian thì mình tin chắc là tất cả mọi người đều có thể sở hữu được cái thương này Tinh luyện cao Ngoài ra thì chúng ta cũng có thương 3 sao tăng tỷ lệ bảo kích Nhưng mà mình sẽ không đề xuất vì tấn công cơ bản của thương 3 sao nó rất là thấp Do đó thì sẽ kéo theo cái sát thương của Rosalia xuống rất là nhiều Tiếp theo sẽ là phần thánh di vật Hiện tại thì mình sẽ đề xuất cho các bạn cái set đầu tiên đó là set tông thất Việc mà Rosalia sẽ nằm trung tim với Razer hoặc là Iola Do đó thì khi mà trang bị set tông thất sẽ ít bị đụng hàng với nhân vật khác Thường thì các cái team có Bennett sẽ đụng hàng tông thất Mặt khác thì cái khả năng support của Rosalia sẽ bắt đầu khi mà dùng treo nộ Búp tỷ lệ bầu kích này, giảm kháng từ cung mệnh 6 này, cấp băng liên tục này Do đó thì set tông thất sẽ là hợp lý nhất cho Rosalia Giúp tăng thêm cho toàn đội 20% tấn công Tiếp theo là lớn nhưng mà trong tim có nhân vật trang bị set tông thất rồi thì các bạn có thể mix hai món tông thất và hai món băng. Như vậy thì sẽ tối ưu sát thương từ kỹ năng nộ thay vì là búp tấn công cho toàn đội. Tuy nhiên thì theo mình thì cái tỷ lệ cao nhất vẫn là sử dụng trang bị full set tông thất tại vì là tim của Iola và tim của Razer thì rất ít khi mà có nhân vật trang bị cái set này. Ok đó là về cái phần set thành nhân vật. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái phần chỉ số. Về cái mũ thì sẽ luôn là cái mũ tỷ lệ bảo kích. Còn ly thì sẽ là ly sát thương nguyên tố băng Đồng hồ thì sẽ là đồng hồ hiệu quả nạp nguyên tố
ở các cái dòng phụ thì sẽ ưu tiên cái tỷ lệ bóng kích đầu tiên sau đó thì sẽ là sát thương bóng kích và hiệu quả nạp hiệu quả nạp của các cái dòng phụ mà cao thì các bạn có thể hiệu quả nạp của các cái dòng phụ càng cao thì các bạn có thể không cần trang bị đồng hồ hiệu quả nạp nữa mà thay vào đó là đồng hồ tăng phần trăm tấn công đó đó là về phần thành nhân vật và vũ khí tại vì là rosalia support thì sẽ có thêm cái phần là búp tỷ lệ bóng kích nên sẽ rắc rối hơn so với các cái nhân vật support cũ còn cách chơi thì cũng không có gì nhiều các bạn chỉ cần lưu ý hai điều đó là dùng e tấn công kẻ địch từ phía sau để tăng tỷ lệ bóng kích và đối với cái địch to lớn thì đứng sau lưng dùng e thì vẫn sẽ đạt được hiệu quả và trước khi sử dụng kỹ năng nộ thì hãy sử dụng e trước để có thể đạt được cái tỷ lệ bóng kích tối đa về các bạn thì rosalia cũng không quá khó để chơi nhưng mà về cái phần đồ đạc thì nó có phần hơi rắc rối đây là một nhân vật support cực kỳ hợp với iola nói riêng cũng như là các dps vật lý hệ lôi và hệ băng nói chung do đó thì những bạn nào mà có dự định sở hữu iola thì cũng hãy trang bị cho mình rosalia nhá mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình sát thương vật lý còn về cái phần cung mệnh thì có lẽ là các bạn để sau rồi lấy cũng được vì banner của iola cũng sắp cận kề rồi không cẩn thận thì sẽ mất bảo hiểm như chơi ok hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho mọi người hiểu rõ hơn về lối chơi cũng như là cái lối lên trang bị của rosalia trong vai trò support cho dps vật lý nếu như các bạn có những cái cách chơi hay là những cách lên đồ hiệu quả hơn hãy chia sẻ cho mình và mọi người cùng tham khảo ở dưới phần bình luận nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên để lại một like và một đăng ký để ủng hộ cho mình hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo bye bye